Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. И сегодня мой гость присоединяется ко мне из Уфы, из Башкирии, Виктор из Золотарев. Виктор, добро пожаловать на программу. Добрый день. Да, Приветствуем так, вас. Большое спасибо. Так замечательно, можно развиртуализироваться. Познакомились на Фейсбуке, а теперь можно и поговорить. Мне кажется, что, как говорит Виктор Шендерович, в нормальной стране, Виктор, возможно, мог бы быть политиком, но в современной Российской Федерации Виктор работает инженером. И иногда, чтобы пообщаться с людьми, как, как любит любой человек, который интересуется политикой, узнать, что же думает население, он подвозит население. Так что есть что обсудить. Виктор, давайте начнем с того, что на нас надвигается. В основном, я бы даже сказал, на вас, потому что я смотрю ну, явно со стороны штата Висконсин, красота. Выборы. Выборы будут очень скоро, особенно в Москве. И у меня ощущение, что это просто стало большим праздником власти. Они э, свели все вместе, что могли, и даже облака, говорят, собираются разгонять, так что понятно, что явно большой праздник. Ну и заодно проголосуйте за кто, за до того, кто все это сделал. Но это просто это шутка какая-то. Ваше мнение? Да, через три дня, через четыре дня в России будут выборы. Это всеобщий день выборов 9 сентября 2018 год. Ну, почти 30 регионов будут избирать губернаторов. А многие регионы, тоже примерно 30, будут избирать госсобрания региональные. Ну, вот в Башкортостане как раз произойдет это. 110 человек входят в региональное собрание. А выборы пройдут. Вообще Россия становится все больше похожа на СССР. То есть в политическом плане давно все поле взято под контроль. Если говорить прямо, то власть, собственно говоря, узурпирована много лет, порядка 20 лет, не меньше mm -hmm. того. И тот депутатский корпус, который возник, он полностью под контролем. То есть он не имеет своего мнения. Мы не видим ни от одного депутата практически единичные. Ну вот Гудков выступал за мир против войны. А все остальные депутаты молчат на эти темы. Они полностью согласны с тем, что спускается к ним с Кремля. Ну, такая же ситуация примерно и в Башкортостане. То есть депутатский корпус, на мой взгляд, он абсолютно нелегитимен, потому что выборы раз за разом, ну, как минимум 10 лет, показывают проценты 75, явку 80 и больше. А по районам, вот у нас 54 района в Башкортостане, есть явка даже 100% на одном участке была, прямо в Уфе. Только 100%? То 2000... И все? 2200 человек якобы пришли все до единого. Это как 339 миллионов, которые приехали на похороны Захарченко. Ну, примерно, да. Так, Но... цифры вот, можно вот, написать. Да. Хорошо. А на самом деле что происходит? Вы думаете, это кого-то волнует, кого-то интересует? Кто-то в это что-то верит? Ну, давайте еще коснемся момента, что на самом деле на выборы ходят э, в сельских районах иногда 15%, 10%, 20%, максимум 30%. 40 это предел, даже в городах. А вот для того, чтобы получить среднюю явку 75%, она является четким показателем. Вот я пять дней назад опубликовал статью о том, что она будет являться четким показателем о том, что все эти три с половиной тысячи УИКов составили фальшивые протоколы. То есть это вопрос для прокуратуры, следственного комитета, которые обо всем этом прекрасно знают, потому что там э, заполнены все эти журналы ну, одним и тем же почерком. Люди не приходят на выборы, а вместо них заполняют, якобы они уже пришли. Вот примерно таким макаром. Да, но мне кажется, что таким образом в России решили главную проблему демократии, то есть ее непредсказуемость. И теперь стало все предсказуемо, понятно, запрограммировано, за этим все следят, все организовано, нет никаких сюрпризов. Если вам не нравится, то что делать? Советский Союз сколько просуществовал на вот таком однопартийном существовании? Довольно долго, и не за это он развалился, на самом деле, мне кажется. Так сказать, это не была вот главная давай. причина. Давайте действительно мы это отметим, что нынешняя Россия, она все больше напоминает в политическом плане именно СССР. 
А, то есть нарушен вот, э, самый главный принцип Конституции, где записано, что власть принадлежит народу и только на выборах делегируется депутатам. От этого совершенно ушли. Э, на сегодня есть четыре партии, которые входят э, в депутатский корпус. Ну, это известная «Единая Россия», там КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. А вот они создали такие подзаконные акты, которые позволяют им больше никого не пускать на выборы. Ну, иногда вот еще «Патриоты России», тоже такая же карманная партия. А, и... Извините, а почему тогда у населения, мне кажется, все-таки мнение, что пробиваться в власть, это означает э, хотеть быть коррумпированным и пробиваться на коррумпированное место, и вот эту всю позицию, это хотеть быть частью этой машины. Правильно? Потому что зачем пробиваться, чтобы что-то изменить? Это же бесполезно. Ну... Но... Если говорить про население, вот я сам простой инженер и много общаюсь именно в этой среде, среди инженеров, и пытаюсь всех расспрашивать постоянно, потому что, как вы упомянули, я еще и блогер, пишу достаточно много, стараюсь писать о самых, ну, об обществе в основном и о политике, что происходит. И для этого расспрашиваю. Вы абсолютно меня, не даете думаю. вашей публике узнать о том, что вы ели на завтрак? Вы пишете о больших темах, вы не пишете о завтраках и о всем, вы пишете о больших темах. Молодец. Продолжайте, Виктор. Извините, что перебил. Я хотел сказать, что разговаривая вот с населением, даже с грамотным населением и с молодым, у них у всех есть, как правило, доступ в интернет, но они достаточно редко, очень мало кто смотрит даже новости. То есть наблюдается вот э, такое равнодушие к политическим событиям. Если я постоянно задаю людям вопрос, вот э, какая проблема вам кажется главной в России? Ну, любыми вашими словами. Можно назвать не одну проблему, там, а две, три основных проблемы. И практически никто не говорит, что это война. А в общем-то ведь Россия ведет войну в Украине раз, в Сирии два. С Грузией война тоже не закончена, три. А, ну и можно говорить э, войну с демократическим Западом, в том числе с США. Вот, скажем, вмешательство в выборы или кибервойна, mm -hmm. а, или попытка влиять через э, средства пропаганды, там, через РТ, через спутник, а, как на Европу, так и вот на США. Это тоже разновидности такой шпионской войны. Вот, к сожалению, этого население не понимает, население пытается уйти в сторону, и она думает, что пока жизнь вот, более-менее можно зарабатывать деньги, этих денег хватает на жизнь, в больших городах ситуация такова, население она гораздо хуже, и примерно половина населения, можно говорить, что за чертой бедности находится. И вектор развития, он все хуже и хуже, уровень жизни у населения, то есть Можем отметить влияние санкций, они одна за другой, как со стороны Евросоюза, так и со стороны США, они вводятся, и тем более вот 27 августа пошли санкции, и плюс 90 дней первый этап, и далее будет второй. Очевидно, он вступит в силу, ну, по скрипалям я имею в виду то, что со стороны США против России. Санкции будут очень серьезные, а через 90 дней... Ожидаем э, возможное наказание пяти банков да, там по работе с валютой и так далее. Э, скорее всего, это произойдет, потому что мы видим, что последние события, э, которыми, в общем-то, за ними стоит Путин, и он, надо признать, является лидером э, в управлении. И очевидно, что выбран путь на... Ну вот мы видим, э, Трамп просил не бомбить Идлип, однако бомбежка состоялось начали бомбить по Украине тоже мы видим что можно было бы как-то это все ну улучшать мириться и так далее однако вот идет взрыв по Захарченко и дальше сразу следует политическое заявление что мы отказываемся работать по Минску те все соглашения приостанавливаются, переговоры приостанавливаются. То есть ухудшение мы можем увидеть по всем всем направлениям. Продолжаются точечные репрессии. Давайте вспомним э, Сенцова, Олега Сенцова, 115 дней голодовки, смертельная голодовка, человек... Э, 
принял ну, такое я, решение, ведет да, ну, требования Сколько он может продержаться? Но это э, еще, да? еще другая, третья тема. Э, то есть, значит, вы считаете тогда, что... Ну, фактически человек... Да. Фактически человек находится при смерти. И мы видим повторение того, что было с Анатолием Марченко в СССР. Когда говорят, что это ни на что не повлияет, на самом деле это, конечно, влияет, потому что, во-первых, все средства массовой информации мира отметили это, следят за этим. Все руководители стран и Франция, и Германия, и США, в общем-то, на разных уровнях поднимают этот вопрос. А этот вопрос неразрывно связан с конфликтом России против Украины, с оккупацией Донбасса и Крыма. Виктор, вы знаете, я когда смотрю на вот эту ситуацию, вот как вы говорите, Россия, у нее военный конфликт тут, военный конфликт там, я смотрю на Россию как экспортер. Россия экспортирует нефть, газ, лес, женщин на, на браке очень успешно, а также военные ресурсы. Вот это пушечное мясо, которого в России еще хватает, видимо, стало таким методом экспорта и, и оказалось очень успешным. Мне кажется, что когда дело дошло с этой метафорой, если продолжать до Соединенных Штатов, то там просто нашли сланцевую нефть какую-то, потому что вдруг оказалось, что Трамп абсолютно наш, ваш. Поэтому это просто часть политики этой, этой власти. Она экспортирует все, что, чем она гордится, и вот пушечное мясо – это одно из ее достижений. Потому что если население не давать никаких социальных услуг, не давать никаких социальных лифтов, то что еще остается? Армия есть и, и пошел. И там можно, так сказать, какое-то короткое, но яркое существование может быть. У них же, какой, у них же Захарченко и, и Гиви, и все эти ребята, это люди долго не живут. Но, тем не менее, это, видимо, достаточно яркая перспектива. Как у вас, кстати, вот население вокруг вас? Как относится к тому, чтобы быть в армии, служить частью этой машины? Люди негативно к этому относятся? Или как-то есть надежда, что это улучшит их жизнь? Ну, настроение населения, наверное, его стоит описать. С одной стороны, это равнодушие, но с другой стороны, люди понимают, что все это важно, но боятся психологически и ради комфорта психологического пытаются уйти от этой всей информации и заниматься только работой. Это так поступает и молодежь. То есть здесь мы видим, что я очень часто задаю вопрос, а вот вы чувствуете, Чувствуете сами лично, что вы, ну вот про что я гражданин, отвечаете за то, что Россия воюет, скажем, с Украиной. Есть ли личный ответ? Нет, конечно. Абсолютно. Вы хоть нашли одного человека, который согласился? Нет этого. Ну, э, среди моих друзей, в общем-то, Конечно, такие люди есть, но нас очень немного. То есть, в общем-то, это, ну, будем говорить, может быть, 50 человек на город Уфу, может быть, 100, не более того, на миллионный город. Менее то есть, того. То есть, с одной стороны, это оправдывает точечные репрессии с точки зрения государства, потому что 50 или 100 – это точки, и не нужно иметь массовые репрессии. Это какой-то кошмар. Система на самом деле все больше походит. Вот я ее часто уже и в вашей передаче называл, что это веник единых прутиков. То есть да, это да. некое подобие перекликается с итальянской системой, ну там, 33 -го года. А, то есть одна партия, один вождь, одна идея, все вокруг него объединяются. Вот система все больше и больше похожа на это. И в Но этом плане... Менее, вот, да. Но, тем не менее, есть проблемы не только Украина, но и Сирия, но и пенсионная реформа. И тут что делать? Потому что, если им не хватает денег, они залезают в последний карман у престарелого населения, то как на это население будет реагировать? Это все та же жизнь, при которой можно как-то заработать, или это уже теряет этот смысл? Потому что, как, мне кажется, сказано у Солженицына, надо как бы эм, забыть про вот ту предыдущую жизнь и пытаться к ней как-то вернуться, а понять, что вот это новое, а пока люди держатся и считают, что им есть что-то терять, 
то они себя по-другому ведут. Вы знаете, на самом деле даже вот пенсионная реформа, та, которая ее, как изложил ее Путин, это, конечно же, тоже грабеж. То есть во многих регионах люди и не доживают до этого возраста, или на селе тоже не доживают до этого возраста. Однако я вижу, что протеста никакого нет широкого на самом деле. То есть люди тоже как бы махнули рукой, в какой-то мере поняли уже вот этот капиталистический подход. То есть если хочешь как-то жить, то думай, как ты заработаешь. Ну а в целом широкого протеста нет даже против пенсий. А мой подход здесь по поводу пенсии таков, что если страна воюет, то понятно, за кто-то должен заплатить за все эти расходы и за Крым, и за бомбежку Сирии. Поэтому я считаю, в общем-то, справедливо власть обязует население за это дело заплатить. Напоминает есть, их об, о их коллективной ответственности. Да, да. В общем-то, люди должны должны понимать. Ну и можно упомянуть то, что пенсионный фонд это большие деньги, просто огромные деньги. Во всех городах, в том числе и в Уфе, это огромные мраморные здания в центре города. И вот недавно Навальный показал, что воровство там грандиозное творится. Вокруг больших денег в России всегда большое воровство. Хорошо. Это в общем-то... Да, тут даже не Поэтому... поспоришь. Тут даже не поспоришь. Протест... Да. Не приведет никаким переменам. Пока мы не видим никаких перемен. Вот у нас национальная республика Башкортостан, но Башкир у нас на самом деле немного. Вот за эти долгие годы вообще 4 миллиона населения, то есть это размеры как у ну, небольшой европейской страны. Очень красивая природа, все есть, могли бы приезжать туристы и так далее. А вот националисты, они э, все время как-то пытаются провести идею, что здесь могло бы возникнуть государство, именно, как они выражаются, э, политическая нация в Башкирии, куда вошли бы и русские и так далее, все проживающие. Это знаете, некая хитрая игра. Виктор, а, я вам скажу, которая... что именно вот эту идею я слышал... А... От моего гостя раньше по поводу Украины, что там именно родилась вот эта политическая нация, в которую вошли все люди, потому что их объединяет идея защиты Украины. Националисты, они везде похожи, но все-таки в них стоит видеть... Мы в 21 веке, я по своим взглядам демократы, отношусь, например, ко всем людям разных наций, стараюсь максимально ровно. То есть... Для меня они абсолютно одинаковы. А здесь мы видим подход, э, если рассмотреть его, то все-таки они ставят именно свою нацию выше остальных. И э, наделяют их политическими правами и всякими другими правами более высокими, чем остальные нации. То есть это нехорошее очень явление. Это не здоровое правило, явление. И, 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 все, а... и плохо кончается. Когда в стране, ну, это один из возможных путей. Дело в том, что вот э, Путин и путинисты, лишив страну выборов, э, собственно говоря, подводят ее к вектору такому, что даже если Путин уйдет, то вполне возможно придут к власти какие-то э, радикалы снова. И националисты, они, как правило, более дружные. Они не имеют большие шансы. Разговоров об этом достаточно много ведется. Знаете, я, моя как бы, теория, ну, то, что когда ничего после, этом... Путина, после Путина будет просто большой развал страны на части. Что разойдутся, потому что есть все эти местные а, группы, таких, которые раз... как бы, просто ну, развалятся. Очень много. Будут, ну, вот за, если брать по Башкирии, то все-таки абсолютное большинство... Связь. Я хотел сказать, что если брать по Башкирии, то среди 4 миллионов, в общем-то, 2,5 миллиона, ну или 2 миллиона, это все-таки русские, ну, может быть, несколько меньше, а далее почти наполовину татары и башкиры. И, в общем-то, у нас достаточно дружно мы живем. Вот я сравниваю с другими регионами, скажем, с Нижним Новгородом. У нас ситуация ничуть не хуже по взаимоотношению людей. То есть терпимость, она, толерантность, она более развита, потому что нам чаще приходится общаться. А с другой стороны, конечно, вот за последние 20 лет те, кто во власти находится Башкортостана, 
стараются, чтобы кадры высшие были все время из Башкир, и у них идет борьба с татарами. Эти все вещи есть, они просматриваются, они являются проблемой. Ну, я, я думаю, века... что вопрос тут идет именно о, о власти, а не о населении, на, насколько я понимаю. Да. Кто, да, реш... да, кто да, будет решать этот самом... вопрос, это не будет население решать, это будет власть решать. Если оставаться с Москвой или попробовать поплыть самим. Я имел в виду другое, что среди лидеров националистов они более всего хотели бы личной власти. Как правило, среди этих а. людей проявляются те, кто двигаются да, к личной власти. И вот во имя движения к личной власти они э, эту группу людей по национальной принадлежности настраивают на какие-то радикальные, допустим, подходы. Ну, на мой взгляд, Россия должна все-таки брать пример именно с Америки, то есть там Штаты имеют, может быть, где-то свое законодательство, но тем, тем не менее, какую-то свою самостоятельность, но тем не менее они нацелены на единство страны. Вот все-таки, наверное, России надо идти. Хотелось бы, чтобы она пошла по пути именно США. Ну, то есть свободы, прежде всего. Вы знаете, тут Граждан? можно смотреть в разные стороны, потому что мне кажется, что лучше всего демократия существует в маленьких государствах, чем в больших. Чем меньше, тем, тем легче следить за политиками и, и, за, и за властью. С другой стороны, более мощное государство будет более большое государство, как правило. Поэтому США и, и у России есть замечательный в этом смысле, потенциал быть мощной силы, потому что, по крайней мере, территории есть, ископаемые есть. Но там же еще жить надо. И вот с этим, я смотрю, да. с этим тяжелее. Россия, конечно, страна очень богатая. Вот вы слышите, да? Mm -hmm. Да. Алло. Стоит здесь отметить, что все-таки в мире 300 стран, и Россия все равно находится, ну, может быть, там в тридцатке стран. Вот эти грандиозные ископаемые, полезные, которые у нас есть, и э, то, что мы наладили их сбыт на Европу, в общем-то, очень большим количеством, он позволяет уровень населения иметь достаточно большой. Я вот в каком плане. Мы все время двигаемся в сторону диктатуры, авторитарного, там, тоталитарного государства. И если смотреть, вот совсем недавно я книгу Лойка посмотрел по Ираку, как там шла война, и когда убрали там значит, Саддама, то вдруг население взялось грабить все подряд. Mm -hmm. К сожалению, вот эти процессы, они затронуты Россию, потому что, конечно, ни культурного уровня, ни, скажем, политического, демократического, ну вот, судя по Уфе, это достаточно продвинутый город-миллионник, и политический уровень у нас вот демократических партий практически, я сам руководил яблоком региональным, очень тяжело с этим, то есть уровень все время падает, он вытаптывается, это поле. И, к сожалению... А двигаться нам есть куда. Вот если в сторону Ирака смотреть, то ухудшаться это может очень серьезным образом. Пока люди этого не понимают. И вот попытки их объяснить, что... Вот, э, Знаете, я не знаю, насколько, это, принципе, насколько, это вот люди, насколько люди не понимают или насколько люди осознают, что они не могут ничего изменить, и поэтому они отказываются об этом думать. Я постоянно об этом разговариваю. Люди на самом деле это не понимают. Это заложено тем, что в школе учителя учат. Вот сейчас у меня одному из сыновей 17 лет. То есть я вижу, учителя ну, и не имеют, собственно говоря, возможности идти как-то поперек всего потока информационного. Да? Они примерно действуют так, как задает уровень телевизор ну, или власть уровень пропаганды, отношения вот к разным событиям. Это с одной стороны. Ну и с другой стороны это продолжается в институтах. Там тоже зарядка идет такая же. Ну, собственно говоря, продолжается все то, что было в СССР. Информационное пространство, пропаганда, она очень такая. По нескольким, по пяти примерно каналам все время идет вот такой рассказ, что демократия это не так уж хорошо, а мы вот такие замечательные. И на людей это влияет. Хорошо. 
Тогда, Виктор, давайте напомним слушателям, что с зрителям, что вы смотрите и слушаете Рашкин на репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Не забудьте подписаться на программу на YouTube. Если вы слушаете подкасты, подписывайтесь на подкаст. Есть, конечно, страничка на Facebook Рашкин Репорт. Виктор, у вас блог, где вас найти? Ну, в основном сейчас я пишу в Facebook под своим именем, то есть Виктор Золотарев. И вот 215 статей у меня, один из лучших блогов у нас в Башкирии политический, это Уфимский журнал. Okay, так я называется блог. Я хотел, так что слушатели, зрители, посмотрите, почитайте, послушайте. Так что последняя тема, которую я хотел бы затронуть, Виктор, это вот отношение людей на Фейсбуке, в социальных сетях. Почему-то есть такая большая волна желания добиться какой-то чистоты в друзьях. Кто-то что-то плохое сказал, от этого человека надо избавиться. Кто-то что-то сказал, от этого человека надо избавиться. И, и все пытаются ограничить, добиться какой-то невероятно кристальной чистоты, когда мы все окажемся одинокими на необитаемом острове. Ваше да, мнение. вы очень вопрос задаете. Конечно, нужно быть максимально лояльным и терпимым к чужому мнению, выслушать его, э, суметь подержать паузу, чтобы, в общем-то, успокоиться. И... Ну да, вот не волноваться так. Так я и стараюсь делать, например, но, к сожалению, вот идут такие серьезные вещи. Совсем недавно вот с Дмитрием Хмельницким мы разошлись во взглядах на Израиль. Печально. Затем Константин Муровой по какой-то причине стал требовать от всех своих друзей определиться, они Игоря Яковенко уважают или не уважают, поскольку Яковенко... Ну, очень жестко высказался о Константине Боровом. То есть терпимо здесь... Ну, как говорили, Сталин и Ленин, то есть обостряется вот эта борьба, поскольку события все жестче и жестче. Или это обострение от такой, от беспомощности? Да нет, наверное, все-таки культура людей должна позволять ну, выслушивать мнение других людей. И если в этом нет чего-то такого нетерпимого, то все-таки быть терпимым, приемлемым. Просто, с одной стороны, конечно, есть много троллей, есть даже официальные оплачиваемые тролли, естественно, в больших количествах, но э, когда мы знаем, что вот есть какой-то реальный человек, этот реальный человек с нами в чем-то не согласен, э, мы, особенно если это достаточно разумный человек, мы можем потерять доступ к его или ее экспертизе, мнению, какой-то шутке. Это, это так вот, как-то мы абсолютно зависаем в этих соцсетях и, и начинаем э, чистить. И, и это, мне кажется, какое-то такое тупиковое занятие. Но вот сейчас то ли мода такая, то ли ощущение, что надо, может быть, вы правы, может быть, это ситуация такая что вот сейчас события невероятные, но надеюсь, что люди поймут, что на самом деле главная проблема – это сменяемость власти. И, и когда все эти замечательные потенциальные будущие лидеры и прошлые лидеры не могут друг с другом согласиться, конечно, это, ну, при... Появляется какой-то интерес, что-то произошло в новостях, это можно посмотреть, послушать, ух ты, боже мой, кто-то что-то кому-то сказал, но это не, не помогает сменяемости власти, которая может произойти только если происходит какое-то объединение, и если не вокруг человека, потому что Навальный, конечно, так и хочет, чтобы все объединились вокруг него. Ну, хорошо, я понимаю, что люди иногда не согласны с человеком, это замечательно, но объединиться вокруг идеи, и говорит, что если ты поддерживаешь мою идею вот эту, то тогда вот тут ты мой союзник. А, и, и понимаете, как-то создавать какие-то союзничества и дружбы, которые базируются на общих целях, которые не требуют вот такой идеологической, патологической э, шагания и марширования всем вместе. Я согласен с вами, что, конечно, терпимость, она схожа с мудростью, да, с человеческой мудростью. Стоит потерпеть, и потом, возможно, что-то откроется другое. Но вот смотрите, совсем недавно Константин Боровой заявил, что Навальный работает на КГБ. И как должен Навальный на это реагировать? 
Или, например, когда выступал Явлинский, и ему дали большой телевизор, он все жаловался, что не попадает туда, и выйдя на большой телевизор, он начинает говорить о Навальном, э, в общем-то, вещи тоже, что тот не прав совершенно во всем и многом. То есть он оправдал доверие? Это я вспомнил, это он на радио «Свобода» заявил, да. Вот Явлинский, получив, в общем доступ к большой аудитории, умудрился пройтись по Навальному таким вот образом. А если мы посмотрим действительно по Навальному вот эти его фильмы, то его критика власти, она, ну, он критикует коррупцию. И он не говорит о вот этих вот, может быть, самых основных вещах, о гражданских правах и свободах. Мы с вами не упомянули, вот только что прошло 50 лет, 68 -го года, вот этой демонстрации на Красной площади. Снова приехали люди, те, которые участвовали в демонстрации, да, снова выступили, их снова задержали, снова потащили в полицию. Но поскольку они граждане США, то, значит, их отпустили. В общем-то, к сожалению, Россия ушла, конечно, от СССР. Но продолжаются и точечные репрессии, и однопартийная система, и вот выборы такие в заказном порядке. То есть проблем очень и очень много. Хорошо, Виктор, давайте на этом остановимся. Я думаю, что мы затронули несколько интересных тем. И надеюсь, что нашим слушателям будет интересно. Если у вас есть какие-то вопросы или мнения по этому поводу, оставляйте комменты, пишите комментарии, дайте знать как жизнь там, где вы живете, как будут проходить выборы у вас, что вы от них ждете, чего вы от них не ждете. Вы смотрите и слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Всего хорошего. Оп. Спасибо. Спасибо. listening to Rashkin Report.